rintocca la campana o purgatorio. C'è l'opportuni a vanidduzza aperto. Mi su ad agnuni fuma un incensorio, un alito di vento e poi deserto. Trasenno con lo massimo rispetto mi metto un tanagnuni pipriari. Mi sento forti battere il lupetto. Mi perdo tra la gente in tali vari. Su tutti fermi, ognuno in posizione. Non do chi parla, ma si sente forti un canto antico. Parla di passione. Di lui, signori, si conta la sorte. Mi faccio trasportare di sta gente e vi ho segnali che parlano chiaro di gesti criminali, tradimenti, un tempo senza vita, un tempo amaro. L'ultima scena e poi lo tradimento, un gatto che vocia, la negazione, l'arresto, lo processo, ogni tormento. Poi, poi la cunnanna e la crocifissione. To mezzo di iurei e di surdatazzi, c'è gente che lenisci l'agonia, e gente con una vesta, quattro lazzi, traidi, soffri e lacrima Maria. Mi so appuiato, sopra un tavoloni, lu Cristo è icona di la sofferenza. La testa china, quasi a pinnolone, aspetta di la morti la sentenza. Chi sa la storia di nostro Signore, chi senza vi ricurpa fu ammazzato. Ma rigalava all'umunno lo suo amore, chi fu sarbizza di tutto creato. Ritorno da Dagnoni in tal momento, niente si muove, solo l'emozione. Saluto a Cristo con un appuntamento, domenica, e sarà a Resurrezione.
prima stazione, la separazione. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Giunsero sua madre e i suoi fratelli, e stando fuori lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero, Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro, Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse, Ecco mia madre e i miei fratelli. Fratello, chi sei tu e d'onde viene a te una tale sapienza di meravigliarti più della compassione di Maria che della passione del figlio di Maria? Lui, Gesù, ha potuto morire della morte del corpo e lei non avrebbe potuto morire con lui di quella del cuore. In Gesù è l'opera di un amore che nessuno può sorpassare. In Maria è il risultato di un amore che, dopo quel primo, non ebbe mai uguale. Signore, onnipotente e misericordioso, attira verso di Te i nostri cuori, perché senza di Te non possiamo piacere a Te, sommo bene. Seconda stazione, la lavanda dei piedi. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce sei redento il mondo. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i Suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a, Ge a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e preso un asciugatoio se lo scinza attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli, e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro, e questi gli disse, «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù, «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». Gli disse Simon Pietro, «Non mi laverai mai i piedi?» Gli rispose Gesù, «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro, Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Il mio Signore depone la veste, si cinge di un asciugatoio, versa dell'acqua nel catino e lava i piedi ai Suoi discepoli. Anche a noi Egli vuole lavare i piedi, non solo a Pietro, ma anche a ciascun fedele dice, se non ti laverò i piedi, non avrai parte con me. Vieni, Signore Gesù, deponi la veste che hai indossato per me. Spogliati per rivestirci della tua misericordia. Cingiti di un asciugatoio per cingerci con il tuo dono, che è l'immortalità. Metti dell'acqua nel catino e lavaci non soltanto i piedi, ma anche il capo non solo i piedi del nostro corpo, ma anche quelli dell'anima. Voglio deporre tutta la lordura della nostra fragilità. Quanto è grande questo mistero! Quasi fossi un servitore, lavi i piedi ai tuoi servi, e come Dio mandi dal cielo la rugiada. 
Voglio lavare anch'io i piedi ai miei fratelli. Voglio osservare il comandamento del Signore. Egli mi comandò di non aver vergogna, di non disdegnare di compiere quello che lui stesso aveva fatto prima di me. Il mistero dell'umiltà mi è di vantaggio. Mentre detergo gli altri, purifico le mie macchie. Vieni in nostro aiuto, Signore, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Terza stazione, Gesù nell'orto del Getsemani. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa gente del mondo. Uscito se ne andò, come al solito, al monte, al monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro, «Pregate, per non entrare in tentazione». Poi si allontanò da loro, quasi un tiro di sasso, e inginocchiato si pregava, «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparva allora un angelo del cielo a confortarlo. In preda all'angoscia pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Poi rialzatosi dalla preghiera andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza e disse a loro «Perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione». Confessiamo a Dio ogni giorno, nella preghiera, con lacrime e gemiti le nostre colpe passate, e di tutte queste colpe emandiamoci per l'avvenire. Padre Santo e Misericordioso, infondi la Tua grazia nei nostri cuori, perché possiamo salvarci dagli sbandamenti umani e restare fedeli alla Tua parola di vita eterna. Quarta stazione, l'arresto. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce mondo. Mentre egli ancora parlava, ecco una turba di gente. Gli precedeva colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, e si accostò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse, Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero, Signore, dobbiamo colpire con la spada. E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo, lasciate, basta così e toccandogli l'orecchio lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che gli erano venuti contro, sommi sacerdoti, capi delle guardie del Tempio e gli anziani. Siete usciti con spade e bastoni, come contro un bigante. Ogni giorno ero con voi nel Tempio, e non avete steso le mani contro di me. Ma questa è la vostra ora, e l'impero delle tenebre». Un momento importante, racchiuso nel mistero di fede, 
è quello di guardare verso la passione di colui che ha accettato di soffrire per noi. Guardare alla croce è rendere la propria vita morta al mondo e crocifissa. O oh Dio, donaci spirito di carità e di pace, perché l'offerta della vita compiuta da Cristo a salvezza del mondo si prolunghi nella memoria e nell'amore fraterno dei Tuoi figli. Quinta stazione, la caduta al Cedron. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce del mondo. Detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Il Signore Gesù umiliò se stesso per sollevare noi e si umiliò sino alla croce. Per questo il Dio lo esaltò tanto che al suo nome ogni ginocchio si piega. Con l'umiltà e con la croce Cristo radunò la sua Chiesa. O Dio nostro Padre, che non abbandoni i tuoi figli, donaci di approfondire e vivere i misteri della redenzione per godere la pienezza dei suoi frutti. Santa Madre de voi fate, e le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore. Sesta stazione, Gesù dinanzi ad Anna. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce eri del tuo mondo. Allora il distaccamento con il comandante e le guardie dei giudei afferrarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli era infatti suocero di Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno. Caifa, poi era quello che aveva consigliato ai giudei. È meglio che un uomo solo muoia per il popolo. Col prezzo del suo sangue pagò il nostro debito, ma non lo contrasse per sé. Strappò il certificato del nostro debito, scacciò l'usuraio, sciolse il debitore. Uno solo pagò il debito di tutti. Non potevamo uscire dalla schiavitù. Egli l'assunse per noi, per spezzare la servitù del mondo, ridonare la libertà del paradiso e la nuova grazia, onorandoci della comunione con Lui. O oh Dio, donaci spirito di carità e di pace, perché l'offerta della vita, compiuta da Cristo a salvezza del mondo, si prolunghi nella memoria e nell'amore fraterno dei tuoi figli. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Settima stazione. Pietro, Pietro rinnega Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce è nel tuo mondo. Dopo averlo preso, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno, anche Pietro si sedette in mezzo a loro. Vedutolo seduto presso la fiamma, una serva fissandolo disse, «Anche questi era con lui!» 
ma egli negò dicendo «Donna, non lo conosco». Poco dopo un altro lo vide e disse «Anche tu sei di loro». Ma Pietro rispose «No, non lo sono». Passata circa un'ora, un altro insisteva «In verità anche questo era con lui, e anche lui è anche lui un Galileo». Ma Pietro disse «O oh uomo, non so quello che dici». E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore voltato si guardò Pietro e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto. Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito pianza amaramente. Nessuno deve disperare, perché molte sono le misericordie del Signore. Egli si fece presente a chi non lo cercava, chiamò i fuggitivi, radunò i semplici, per tutti si offerse alla passione. L'uomo usa misericordia al suo vicino, la misericordia di Dio si estende ad ogni uomo. Dio misericordioso, guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria e poiché ci opprime il peso delle nostre colpe, ci sollevi la tua misericordia. Ottava stazione, Gesù dinanzi ad Erode. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto, perché da molto tempo desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò con molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. C'erano là anche i sommi sacerdoti e gli scribi, e lo accusavano con insistenza. Allora Erode, con i suoi soldati, lo insultò e lo schernì, poi lo rivestì di una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici. Prima infatti c'era stata inimicizia tra loro. Sapete con quale congiura di ingiustizia hanno voluto uccidere il Signore Gesù Cristo. Vi ho mostrato, diceva, tante opere buone. Per quale di queste mi volete uccidere? Ingrati per tutto quanto egli aveva fatto, come nel delirio di una febbre altissima, si misero a infuriare contro il medico che era venuto a curarli e deliberarono di togliergli la vita. Non ci abbandoni mai la Tua grazia, o oh Padre. Ci renda fedeli al Tuo santo servizio e ci ottenga sempre il Tuo aiuto. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Santa Madre de voi, Padre, che le piaghe del Signore siano impresse. Una stazione, la flagellazione. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce vengo il mondo. Pilato replicò, che farò dunque di quello che voi chiamate il re dei giudei? Ed essi di nuovo gridarono, crocifiggilo. Ma Pilato diceva loro, che male ha fatto. Allora essi gridarono più forte, crocifiggilo. E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e dopo aver fatto fragellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
dobbiamo essere imitatori della sua pazienza e se noi soffriamo a causa del suo nome glorifichiamolo perché questo è l'esempio che egli ci ha dato in se stesso e questo è ciò che noi abbiamo amato O oh Dio che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo figlio fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce fa che abbiamo sempre presente l'insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore Amen Santa Madre de voi Padre Decima stazione, l'incoronazione di spine. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce del tuo mondo. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la corte. Lo rivestirono di porpora, e dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo. Salve, re dei giudei! E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si prostravano a lui. Dopo averlo schernito lo spogliarono della porpora e gli misero le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Quanto amasti noi, Padre buono, che non risparmiasti il tuo unico figlio, consegnandolo agli empi per noi. Quanto amasti noi, per i quali egli si fece suddito fino a morire in croce, e ci rese da servi tuoi figli, nascendo da te e servendo a noi. Questa invocazione la facciamo insieme. Dio Onnipotente ed Eterno, guida i nostri atti secondo la Tua volontà, perché nel nome del Tuo diletto Figlio portiamo frutti generosi di opere buone. Undicesima stazione, ecce homo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce del mondo. Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro, Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro, «Ecco l'uomo!». Al vederlo, i sommi sacerdoti e le guardie gridarono, «Crocifiggilo! Crocifiggilo!». Disse loro Pilato, «Prendetelo voi e crocifiggetelo. Io non trovo in lui nessuna colpa». Gli risposero i giudei, «Noi abbiamo una legge». E secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio. Bisognava convincere l'uomo della grandezza dell'amore di Dio per noi e dello stato in cui eravamo quando ci ha amati. 
di questa grandezza perché non disperassimo, di questo stato perché non insuperbissimo. Ecco come l'Apostolo spiega questo passo così essenziale. Ma Dio dà prova del suo amore verso di noi proprio in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dovevamo dunque essere purificati. Ora la sola purificazione dei peccatori e dei superbi è il sangue del giusto e l'umiltà di Dio. Insieme. Signore, che in Cristo Gesù, nuovo Adamo, ci riveli il tuo amore di Padre, rinnova l'opera della tua redenzione e custodisci ciò che hai creato. Dodicesima stazione, la sentenza. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce vede il tuo mondo. Mentre quindi si trovavano riuniti, Pilato disse loro, Chi volete che vi rilasci, Barabba o Gesù chiamato il Cristo? Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire, 